Treinos livres e também Red Bull inocente. Revira a volta no caso Red Bull, nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put. Se você quer saber dos treinos livres, se você assistiu, já sabe o que eu vou falar aqui. Teve nada basicamente. Testaram pneus de 2023 e não fizeram simulações de corrida no primeiro treino livre. Os pilotos reservas, os pilotos jovens assumiram os carros Schwartzman. Nós tivemos Falou, Porsche, até o Giovinazzi também que chegou a bater na Haas, que não é jovem, né? Mas enfim, nós tivemos os pilotos testando os carros e na segunda sessão não teve nada demais. Então, infelizmente, a gente não tem um conteúdo assim para passar dos treinos livres, porque não teve uma simulação de corrida, a diferença de tempo foi muito grande, foi algo bem fora, bem atípico, então a gente vai meio que pular os treinos livres, porque não tem o que mostrar efetivamente. Mas agora nós vamos entrar no que diz respeito ao teto orçamentário e reviravolta grande no caso da Red Bull. Nós temos falado aqui de inúmeras especulações, afirmando inclusive em alguns vídeos que pode ser que tudo seja mentira, a Red Bull até esteja correta na sua argumentação e algumas pessoas opinando né, a favor, contra. O importante é que nesta sexta-feira tivemos o seguinte, preste bem atenção para você não perder a linha de raciocínio. Teve a tal reunião do Christian Horner com o presidente da FIA, não foi divulgado necessariamente o que, que aconteceu nessa reunião, a coletiva de imprensa da Red Bull não saiu, por outro lado, alguns veículos internacionais que estão lá no paddock começaram a relatar o seguinte, vamos aqui para a Via Play, que é da Holanda, se não estou enganado, afirmando que o limite de custo da Red Bull, que a violação foi alterada para uma violação processual apenas e será resolvida. Inclusive, há cerca de uma hora atrás, a FIA estava conversando com a Red Bull de novo. E por que, que isso aconteceu? A FIA simplesmente decidiu que queria fazer isso? Não. Existe um ponto aqui de extrema importância para que a gente entenda o que está acontecendo. Eu não vou voltar em todo o assunto, porque a gente já falou a exaustão aqui no canal, mas basicamente... Tudo que a Red Bull estava alegando a princípio seria verdade, ou seja, eles estariam dentro do teto orçamentário. De acordo com a matéria que você confere aí na descrição do Racing News 365, matéria assinada pelo jornalista Jake Nichol, basicamente explica o seguinte. É subentendido pela FIA e pela Red Bull que o ex-chefe de aerodinâmico Dan Fellows, que foi para Aston Martin em 2021, não deveria ter entrado no teto orçamentário, a Red Bull não colocou, a FIA entendeu que tinha que colocar e isso estaria levando, ou gerando, melhor dizendo, um certo problema no teto orçamentário, mas não para por aí. Também entende-se que um gasto excessivo da Red Bull foi feito com peças de reposição, e o que, que isso tem a ver? No ano passado, essas peças não contavam para o teto orçamentário, e em junho deste ano, 2022, a regra foi alterada. Lembrando que as equipes mandaram em março, abril e maio os seus relatórios. Ou seja, o que nós temos aqui é, a FIA mudou uma regra e com a mudança dessa regra em 2022, a Red Bull teria ultrapassado o teto de gastos. Outro ponto importante é que a Red Bull estava esperando um desconto com questões relacionadas a despesas fiscais na Inglaterra, coisa que a princípio não seria parte do teto orçamentário. Então a Red Bull teve que pagar algumas obrigações fiscais de serviços contratados, mas que ela não esperava entrar no teto orçamentário, porque tem questões fiscais, a da Inglaterra uma coisa um pouco diferente da União Europeia, e aí a Red Bull teria falado, olha, a gente não vai colocar isso aqui, mas a FIA teria considerado também. Ou seja, juntando tudo de uma forma bem resumida para você, basicamente a FIA teria feito uma série de equívocos, cometido uma série de equívocos, e a Red Bull seria correta nisso tudo. A Red Bull então estaria buscando um acordo com a FIA e vice-versa, para os dois lados saírem 
de forma satisfatória da situação, até porque a FIA não quer vir a público falar, olha, eu errei, a culpa é minha, e aí ficaria feio para ela. Se tudo isso que eu te falei agora for comprovado, porque é a apuração do Racing News 365, mais uma vez falando para vocês, eu sei que vai ter gente que vai fingir que eu não dei essa informação, mas estou dando aqui, é do Racing News, se tudo isso for comprovado, então a Red Bull teria ficado dentro do teto e ela estaria sendo injustamente acusada. O ponto importante é, a informação mais nova que nós temos é essa, do Viaplay, e o Helmut Marko deu uma entrevista à Sky Alemanha, afirmando que os vários rumores sobre ter passado o teto orçamentário não vêm da FIA, mas somente da competição. E ele ainda disse a seguinte frase, ganhar não dá amigos. E eles estão esperando um feedback da FIA e conversas estão em andamento. Então tudo está apontando para essa explicação. Tudo está se encaixando para este ponto em específico em que a Red Bull, na verdade, está dentro do teto. Nós só vamos saber a verdade daqui a algum tempo, isso não deve sair durante o grande prêmio dos Estados Unidos, deve sair somente a partir de segunda-feira, dificilmente vão resolver alguma coisa durante esse grande prêmio, mas de qualquer forma a gente vai ficar atento porque pode ser que amanhã tenha uma coletiva da Red Bull sim, está sendo especulada essa coletiva de imprensa, que teoricamente seria para conversar sobre teto orçamentário. Mas é uma grande reviravolta, não sei se você concorda comigo. Ante tudo aquilo que nós estávamos vendo, principalmente as acusações de ter passado do teto, a gente falou aqui, se passou, tem que ser punida. Se não passou, então não tem que ter punição, porque sei que muita gente vai querer punição mesmo sem ter feito nada de errado, né? Tem o pessoal que é assim. Mas é uma grande reviravolta, acredito que as equipes não vão gostar, a Red Bull pode provar por A mais B, e tem um detalhe, se a Red Bull estiver correta, ela pode negar o acordo da FIA, mandar as contas públicas a júri e provar para o mundo inteiro que ela estava correta. Ela pode fazer isso se quiser, mas vamos ver qual é o acordo. Às vezes o acordo que a FIA vai propor é muito bom, às vezes vai ter algum tipo de compensação financeira. Não sei exatamente né, o tipo de coisa que é confidencial, mas já tratando para vocês nesta sexta-feira à noite que tudo está tendo uma grande reviravolta. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre esse assunto, quero saber a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo e lembrar você que é membro do canal, que você pode acompanhar as sessões comigo, eu estava com os membros acompanhando os treinos livres, amanhã estaremos também acompanhando o treino livre, acompanhando classificação e no domingo a corrida a gente vai batendo papo junto, falando das, da telemetria, falando das informações que nós temos durante o grande prêmio, para ficar uma experiência mais completa e mais interessante. Então, se você não é membro, seja membro, entra aí no nosso Discord, que lá você pode entrar no canal de membros tranquilamente. E não se esqueça de fazer o seu Fantasy, você que está lá no nosso Fantasy. Tem gente que está melhorando um pouquinho, subindo na tabela, outros nem tanto. Então, fiquem atentos. Também gostaria de lembrar dos nossos canais TikTok, Instagram, você pode entrar lá, Twitter também, você pode entrar para estar tá seguindo a gente. Um grande abraço, valeu e falou!